ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው በሸመገለ ጊዜ ከእርሱ ፈቀቃ አይልም ምሳሌ 22 ቁጥር 6 ይህ ሂድና የሰራውልን መስከር ተብሎ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠኝን ትዕዛዝ በመቀበል የቀረበ ታላቅ ግሩምና ምስጢራዊ የሆነ እግዚአብሔር ሥራ ታሪኪ ነው አንድ ሰው መጥፎ እድልን እንደተወሰነ የእድል ሥራ አድርጎ ሊወስድና በመሆኑም የህይወታችንን ክንውኖች መለወጥ እንደማን ይችላል አድርጎ ሊያስብ ይችላል ለተወሰነ ደረጃ ያህል ይህ ዑነት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቲያንን አስመልክቶ ግን ህይወቱ በቀጥ ያለችናት ምሳሌ 16 ቁጥር 9 የዚያ ቀድ መሟላት ወይም አለመሟላት ግን በአንዳንድ ምክንያቶች ላይ የተወሰነ ይሆናል የሆም የግለሰቡ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የግለሰቡ ስለህይወት ፍጻሜ ያለው አመልካከትና ግለሰቡ የሚኖርበት ፍጻሜውና መንፈሳዊ ሁኔታዎች ናቸው የህይወት አጣጫ አንዳንድ ውጫዊ ከሆኑ ነገሮች ግጥም ያደርስበታል ውድቀቱ የሚሆነው ግን በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ፈቃድ ህንጽ ተሰጥ ነው የውም ለመልካም ወይም ለመጥፎ ለመውደድ ወይም ለመጥላት ለማወቅ ወይም ለማወቅ ነው የመታዘዝ ፍቃደኝነት አዲስ ለተወለዱ ክርስቲያኖች ታላቅ ኃይል ሲሆን ያለ መታዘዝ ደግሞ ኃጢያተኞችን የማጥፊያ ኃይል ነው አንድ ህፃን ብቻውን ሲተው ከሁለት ኃያላት በአንድ ቁጥጥር ስር ይውላል የውም በጥሩ ወይም በመጥፎ በትክክል ወይም በስርተት በእግዚአብሔር ወይም በዲያብሎስ ነው ይያንዳንዱ ሰው ከነዚህ ከሁለቱ የህይወት ኃያላት ግጥም ያይኖርበታል ስለዚህም ቤተኛው መኖር እንዳለበት መምረጥ እርሱ ፋንታ ነው መጻፍ ቅዱስ ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው በሸመገለ ጊዜ ከርስ ፈቀቃ አይልም ብሎ የሚናገረው ለዚህ እንደሆነ አመናለሁ መቼም ለአንድ ህፃን ልጅ ልብ እጅግ ውድና ቅርብ የሆነችው እናቱ እንደሆነች ሁላችንም እንስማማለን እናትና አባት የሌላቸው ህፃናት እናትና አባት ካለው ካላቸው ጣናት የበለጠ ለዲያብሎስ ውጊያ የተጋለጡና አድለብሶች ናቸው እናት የሰውነትና የነፍስ ተባቂ ናት ነገር ግን ሁለቱንም ላጣ ሀዘኑ ጥፍ ይሆናል ውስብስብ በሆነ ሁኔታዎች ውስጥ ለገባ ደግሞ እጅግ የላቀ ይሆንበት የጀመረው ከ22 አመት በፊት አንስተኛ ኢሞ በመትባል መንደር ውስጥ ነው ቤተሰቦቼ ከአብታም የሚመደቡ አልነበሩ ነገር ግን አባቴ ከ22 42 ሄክታር መሬት የወረሰ ሲሆን ይህም በረከት ዛሬ በቤተሰቡ ታሪክ ውስጥ የማያቀውን መጥፎ ድለን አመጣ አባቴ በቅርብና ሩቅ በሆኑ ዘመዶች በጣም ይቀናበት ነበር ይህም ለምን እንደሆነ ባላውቅም ምናልባት ሰፊ በሆነው ወረሰው መሬቱ ምክንያት ሳይሆን እንዳልቀረገምታለሁ እናትና አባቴ እንዲሁም ፍቅር ማርጋሬት አማኑኤልና ቼነር ከተባሉት ከተባሉት ልጆቻቸው ጋር ደስተኛ ቤተሰቦን እንንኖር ነበር ወላጆቼ ሁለቱን ሴቶች ልጆች ቆለዱ በኋላ እኔ የተወለድኩት 14 አመት ቆይቶ ሲሆን በቤተሰቡ ውስጥ ብቻኛ የሆን ወንድ ልጅ ነበር ከዲም በኋላ ታናሽት ቼነር ነበርች ይህም ለቤተሰቡ ወለተኛ ደስታን አመጣ ነገር ግን ይህ ደስታን በጣም በመወዳት በመተሳሰል ይንበነበረችው እናት የሞት ምክንያት ረጅም አሎን እንደነ እናት የሞተችው በጠንቋይ ምክንያት እንደሆነ ተደግፎ ተደርጎ ይነገራል ከአራት አመት በኋላ አባቴ ሲሞት እንደገና ጂዶ ተብሎ በሚጠራ የጥንቆላ ስራ ላይ ሰይጣን ተናደበት እንደገደለው ተወራ ኮላጆች የሞት በኋላ ሁለት አመት በኋላ የመጀመሪያው ታላቅት የፍቅር የት እንደደረሰሽ በማይታወቅ ምስጢራዊ አጠፋፍ ስትጠፋ ከርሷ ቀጥላ ያለችው ማርጋሬት ደግሞ አበደች ይህ ሁኔታ ደስተኛ መሆን በሚገባው ቤተሰብ ላይ እንደሰንሰለት የተያዘ ሀዘንን አመጣ ትምህርቴን ጨርሼ አይተም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ገባ ቀጥሎ እስከ 3 ክፍል ድረስ ከተማርኩ በኋላ ለትምህርት ቤት የምከፍለውንና ለሌሎች ጉዳይ የሚሆነኝ እንገዘብ በማጣት የትምርቴን አቋርጥ ብዙም ሳይቆይ አያቶች ሞቱ የቀብሩ ስነ ስርዓት ከተፈጸመ በኋላ የማላቃቸው ዘመዶቼ ታናሽልቴን ቼነርን ወሰዷት እስከ ዛሬ ድረስ ጌት እንዳለች ማላውቅ ከከፍተኛ የእንክብካቤ ጉድለት የተነሳ ወደ አባቴ ቤት ተመልሼ በ13 አመቴ ብቻ ይለመኖር ተገደድኩ በኡኒ 13 አመት ልጅ እንዴት ብቻውን በአባቱ ጣላቶች ከዚያም ደግሞ በራሱ ጣላቶች መካከል ሆኖ ራሱን እየመገበ ሊኖር ይችላል 
በጣም ፈራው እነዚህ ሁኔታዎች ዋጋ ያለው ኑሮ ከንግዲህ ወዲህ ሊኖር እንደማል ይችላል አድርገው አሳዩኝ አንድ ቀን በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቴ ሳለው ጓደኛ የነበረው ቸንዱ የሚባል ልጅ አገኘው ቸንዱ በጣም ይወደ የነበር የደረሰብኝ ሁኔታ ሁሉ ስለሰማ ወደ ቤት ሰዎች ወሰደ እነሱም ዝግጁ ሆነው ተቀበሉኝ እንደ ሁለተኛ ልጃቸውም አደረበኝ ሽውት እንደገና ወደ ትክክለኛ ሁኔታ መጣ በጥንቃቄም ተያዙ እንደገናም ደስተኛ መሆን ጀመረ ያኔም እናቴ በህይወት ሳለች ወደ እርሱ የጸለይችለት አምላክ አንድ ቦታ እንዳለና ስለዚህ ምንን አዲስ ቤት ሰብ እንደሰጠኛ ወኩብዬ በአምሮ ይወሰድ ይህንን መልካምነት ለሁለት አመት ያህል ከተደሰትኩበት በኋላ እንደገና ሰይጣን አፈረሰ ቸንዱም ቤተሰቦቹ ወደ አሞኒያ በሚባል ስፍራ ሲጓዙ በመኪና ቀይ አፈር ከጫነ ቴፐር ጋር ተጋጭተው ወዲያውኑ ሞቱ ይህንን ዜና ሰማ ተዝለፍለፍ ይወደቁ አዘነንም በይበልጥናን ተለትገምቱ ሊንት ይችላልላችሁ ከቀብሩ ስለ ስራት በኋላ መጽናናት ይችላልኩኝ ለሚጠቅሉ ሰዎች እንጨዘን በማቅረብና በመላላ አካገለገልኩ በኋላ መጨረሻ ወደ አባቴ ቤት ተመልሽ የራሴ ለመመገብ ያሽከረነት ስራን መስራት ቀጣልኩኝ አስቸጋሪ ሆኑ ስራዎችን በርሻና ባታክልት ቦታዎች ቀኑ ሙሉ ተጉጄ ከተላልቅ ሰዎች ጋርም ደግሞ አሳማጥ መጥቀጠል ከምኖር በታካባቤ አንድ ሰው በርሻው ላይ በቀን 50 ሳንቲም እየዘጠኝ እንድሰራ ቀጠረኝ በርሻው ቦታ ላይ ሆነን የሚከተሉትን ጥያቄዎች እንድመልስለት ኮስተር ብሎ አቀረበልኝ መጀመሪያ አባቴን መሬት እንዳሳየው ቀጥሎም ከዚያ መሬት ላይ ደግሞ እንድሰጠው በሶስተኛም ደረጃ ቀኑ ሙሉ ከሰራሁለት በኋላ ደግሞ ዘይ በርሱ ቤት አራት መብላት ብቻ እንደሚሆን ነገረኝ በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት ያ13 አመት ልጅ አባቱ መሬት ያውቃል በዚያ ንስድሜ ምንም ያህል ቅርበት ቢኖራቸው ለሌላው ሰው ሳሳልቦ ለመስጠት ምን ወቅት ነበርው በመሆኑም የሰውየውን ጥያቄ ተቃውሞኩኝ እርሱም ተናደደ ከዚያም በኋላ በዚያ ጫካ ውስጥ እንደሚገድለኝ ከድቡ ተናገረኝ እኔም ፈራውና በመጪው እርዳታን እየጠየኩኝ ይሮጥኩኝ እንዳጋጣሚ ቦታው ጥቅጥቅ ካለ ጫካ ውስጥ ራቅ ብሎ ስለነበረ ማንንም ሊረዳኛል መጣ እርዳታ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነልኝ በጭቤ ሊወጋኝ ሞከረ ነገር ግን ወጣት ስለነበርኩ አምልጬ ስሮት አንድ ሜትር ከ82 ጥልቀት ካለው ጉድጓድ ውስጥ ወደኩኝ በሳርም ተሸፈንኩኝ ብዙ ፈለገኝ ከዚያም ሊያገኝን ይችላል ቻለ ተስፋ ቆርጦ ሄደ ቀጥሎ ከዚያ ውስጥ በትክል ከወጣ በኋላ በሌላ መንገድ ወደ ሰፈር ተመለሱ ይህንን ጉዳይ ለሰፈር ሽማግሌዎች አመለከቱ ነገር ግን ሁሉ ግዜ እናትና አባቴ ሌላቸው ልጆች የሚገጥም የተለመደ ችግር በመሆኑ ምንም ምርምጃ አልተወሰደልኝም ነበር ይሁኔታው ለተኛ ጥላቻ በወጣቱ ልቤ ውስጥ ተፈጠረ ማንንም ማልወደደኝም ማንንም ስለኔ ግድ እየሰጣው አልነበረም ለምንስ ቤት ሰዎችዬ እንደሌሉ ያውቁ ሊገሉኝ ይፈልጋሉ የሚል ነገር በአምሮ የተቀረጸብኝ ህይወቴ በችግር የተሞላች ሆነችብኝ ከዚያ በኋላ በመንደራችን ወደሚገኝ ቤተክርስቲያን ተመልሼ የአሴምብሊክ ኦፍ ጎድ ቤተክርስቲያን ሙሉ አባል ሆንኩኝ አሁን እሜዛ ቤተክርስቲያን አባልኝ ነገር ግን የቤተክርስቲያኑ አባላት በተለይም አንዳንዶቹ ስለኔ የሚያውቁ ሆነው ሊጠነቀቁልኛል ወደዱ እዚ ላይ እንዲተኮርበት የምፈልገው ነገር የቤተክርስቲያኑ ሙሉ አባል ይሆንኩት ኢየሱስ ክርስቶስን ሳላውቅ መሆኑ ነው እንደገና መወለድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማላውቅም ነበር ዛሬም እንደዚህ አይነት ሁኔታ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ያላችሁ ሁሉ ሕይወታችሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንድትሰጡት መሰከረላችኋለሁ ቃሉ እንዲላልና ነው እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 5 ቁጥር 7 በዚህ ሁሉ ችግርና መከራ ውስጥ ያለው አሊስ በቃለች አሊስ በአንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት አብረን አንድ ወንበር ላይ ቁጭ ብለን የተማረንና በጣም የምንዋደድ ጓደኛ ሙስ ስለሆን ያ አምስት አመት እድሜ ልዩነት የነበረንና የምትበልጠኝ ልጅ አገረድ ነበርች በዚህ በጻንነት ፍቅራችን ባደግን ጊዜ እንደምንጋባ ሁሉ ቃል ተግባብ ተነበር በዚያን ጊዜ 11 አመት የነበረ ህፃን በአምስት አመት ከመትበልጠው ልጅ አገረድ ጋር ያው ምንም ትምርት ሳይኖረው የሚበላው አንዳች ሳይኖረው ለጋብቻ ቃል ኪዳን ማድረግ የሚያስደንቅ ነበር ከዚያም በኋላ ናሊስ አቁሬ ወደሚባል ከተማ ለሁለተኛ ደረጃ ትምርቱ ሄደች እዛም ይያልች ብዙ የፍቅር ደብዳቤዎችን ተለዋውጣን ነበር ዳግመኛ ካሊስ ጋር ስንገራኝ እኔ 15 እሷ 20 አመት ሆነ ነበር እሷ ሁለተኛ ደረጃ ትምርቷን ጨርሳ ቤተሰቦቿ በሚኖሩበት ሌጎስ ከተማ ባንድ በታወቀ ባንክ ቤት ውስጥ ተቀጥራ ተሰራለች አሊስ ከመጀመሪያ ጀምሮ ታውቀኝ ስለነበርና ችግሬ ለሚተረደስ ስለሆነ ይሄንን በማስተካከክ ፍላጎታውና ማውላች ብቻ አብረን እንደምንኖር ከነገረችም በኋላ በሌኮስ የሚገኘውን የቤት አድራሻውና 50 ብር ሰጠች 
ይህ በህይወቱ ሙሉ በቀኑ ከሁለት ብር በላይ አግኝቶ የለማ ያክ 15 አመት ልጅ ታላቅ እድልና ደስታ እንዲሁም ከሰማይ ወረደመና ያህል ሲሆን ባንጻሩም ለጎስ ብዙ ገንዘብና ለህይወት አስፈላጊ የሆኑ መልካም ነገሮች በሙሉ የሚገኙባት እንደሆነ አድርጌ ገመትኩኝ ስለዚህ ወደ ለጎስ ሄጀ የራሴን ገንዘብ ማግኘትና ሀብት ማከማቸት አለብኝ አልኩ ወደ ለጎስ መሄድ ብቻኛ የሆነ መሸሸጊያ መንገድ እንደሆነ አድርጌ ወሰደ ካባት የጠላቶች ከእንም ጠላቶች ከራህብና ከሌሎች ብዙ ችግሮች መሸሸጊያ እሱ ብቻ ነው አልኩ መሸሽ መሸሽ አዎ ከክፋት ሁሉ መሸሽ አጀማመር ለሰው ቀን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው ምሳሌ 14 ቁጥር 12 ክፎች ግን እንደሚንቀሳቀስ ባህር ናቸው ጸጥ ይል ዘንድ አይችልምና ወጪም ጭቃና ጉድፍ ያወጣሉና ለክፎች ሰላም የላቸው ሚላላ አምላኬ ኢሳይያስ 57 ከቁጥር 20 እስከ 21 ታዲያ ሕይወትም ከኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ልክ በቃሉ እንደተጠቀሰው ነው አሊሽ ሰጠችኝ ነህ 50 ብርና አድራሽ አይጄ ለጻነት ለማግኘት ከስር ለመፈታት ወደ ደስታና ወደ ሌሎችም እነዚህን ወደ መሳሰሉ ለመሸሽ ትንሽዋን መንደሬን ትጪ ወጣ ነገር ግን ቆይቼ እንደምታዩት በወጣቴው አምሮዬ ውስጥ ከታዘለው ነገር ሁሉ እጅግ የራቀ ሁኔታ ነገር ያጋጠመኝ ለጎስ ድርስ ካይኖች እጅግ በጣም ውብ ሆኖ ከሚታዩ የተነሳ የመንግስተ ሰማያትና በአጠቃላይ መንግስተ ሰማያት ሊመስል ይችላል ከመለው ነገር ሁሉ ጋራ ወዳደርኩት በጣም ረጅምና የሚያማምሩ ህንጻዎችን አየው የሰው ሁሉ ፊት በደስታ ይተሞላ እንደሆነ መሰለኝ እያንዳንዱ ሰው ለራሱ ስራ የሚሯሯጥ እንደሆነና በዚህ ከተማ ያሉ ሰዎች እጅግ ስራ እንደሚበዛባቸውም ደግሞ አስተዋሉ በጣም ከመደሰት የተነሳ ሁን ነጻነኝ ብዬ ለራሴ ተናገር በአኮንቲኖ መንገድ ቪክቶሪያ ደሴት ስደርስ አሊስ ከቤት ሰዎች ጋር ሆና ጥሩ አቀባበል አደረገችልኝ አንድ ስፍራ እንደምጣታችን ሁሉ ቤተሰቦች አበደም ቢያውቁ ይነበር ነገር ግን ከልጃቸው ጋር ያለኝን ግንኙነት ምንም የሚያውቁት አልነበረ ከዚያ በኋላ አሊስ ወደፊት የምታገባው ሰው እኔን እንደሆነ ለቤተሰቦቹ አስተዋወቀችኝ ቤተሰቦቹም በጣም ደነገጡ ነገር ግን ከጥቂት ውይይት በኋላ እኔ ትምርቴን እንድቀጥልና ከጨረስኩ በኋላ የምንጋባ ቢሆን ምንም እንዳይደለ ተስማሙ ይሁን እንጂ አሊስን ነገር አጥብቃ ተቃወመች እንዲያውም ወዲያው ከርሷ ጋር ሄጀ መኖሪያ ቤቷ ብርያት እንድኖር ይሄንንም እንዲፈቅዱ ጠየቀቻቸው ቤተሰቦቹ አይን ሊቀበሉ አልቻሉ እሷ ግን ግድ አለቻቸው ከብዙ ክርክር በኋላ ሊገለጽ በማይችል ሁኔታ አሳመነቻቸው እሺ ማሏት አብረንም ወደ ቤቷ አይደ በጣም ቆንጆ ሆነችው አሊስ በከተማው አንደኛ በነበረው ባንክ ቤት ውስጥ እንደምትሰራና እኔንም በጣም ሀብታም እንደምታደርገኝ ለህይወትም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ እንደምትሰጠኝ ነገረች አንድ ቀንም እንደዚህ አለች ብቻ ዝም ብለ ራስን አረጋጋና ተደሰት ስትለኝ ስለ ሌጎስ መጀመሪያ ሳያት ያሰብኩት ትክክለኛ እንደሆነ አድርግ እርግጠኛ ሆን ከጥቂት ወራት በፊት በዚህ አነስተኛ ጎዳና መንደር በጥላጫ በርሃብና በስቃይ ተከበበ ይኖርኩበትን አሁን በትልቅ ከተማ ውስጥ ሙሉ ቃባለው ቤት ውስጥ የፈለኩትን ልትሰጠኝ ቃል ከገባችልኝ ቆንጆዋ ሚስቴ ጋር አለ። ስጦታዎችን፣ ገንዘብን፣ ልብሶችን፣ ፍቅርን ሁሉ አዘነበችልኝ። በህይወቴ ሙሉ ዓለም በእንደዚህ አይነት ጥሩ ጥሩ ነገሮች የተሞላሽ ናት ብያስ ቢያላቅም ነበር። በርግጥ ዲያብሎስ አታላይ ነው ቃሉ እንደዚህ ይላል። ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ አይመጣ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ ዮሐንስ 10 ቁጥር 10 አድማጮች ይሆይ ዲያብሎስ ምንም ነጻ ጽሁት አይለው ምንም ነገር ቢሰጣችሁ በለውጡ ነፍሳችሁ ለመውሰድ ሲል ብቻ ነው ይህ የጤንነትና የደስታ ኑሮ ብዙም አልቆየም ምክንያቱም ከሶስት ወር በኋላ እንግዳ ነገሮች መታየት ጀመሩ ሚስጥራዊ ለምምዶች አንድ ቀን ማታ ጨለማ በሆነ ለሊት ከንቅፌ ስለቃ ባጠገቤ 
ዶ እየተባለ የሚጠራና ክብ ሆኖ በመቀመጥ አንገቱን ብቅ የሚያደርግ ትልቅ አባብ ተጋድሞ አየ ሊጮን ፈለኩ ነገር ግን አልቻልኩ ሌላ ለርቲ ደግሞ ስነቃ ያሊስ ሰውነት በውስጥ አሳልፎ እንደሚያሳየ ቃመ ያጃ ቦርሳ ሆኖ አገኘዋለሁ ሌላ ለሊት ደግሞ ስነቃ አንዴ ተጣፋለች አንዴ ብቅ ትላለች አንድ አንድ ለሊት ደግሞ ስነቃ እንግዳ የሆነ ድምጽ ወይም ዳንስ በሳሎን ቤት ውስጥ ሰማለሁ ይህን አስፈሪ ሁኔታ ለቋቋም ስላልቻል ኩላና ግራት ወሰን የመጀመሪያ መልሷ ቁጣና እንዲህ ያለ ከባድ ማስጠንቀቂ ያነበረ ይህን ጥያቄ ሁለተኛ ደግመ እንዳጠይቀኝ አለበለዚያ ከንተ ጋር ያለን ግንኙነት የተለየ ይሆናል አለች ከዚያም በኋላ ህይወቴ ባደጋ ውስጥ እንደሆነች አው ይህንን ሁሉ ለማየት ከመምጣት ይልቅ በትንሽዋ መንደሬ ሆኜ የነበርኩበት ነው ስቅ አይኖሮ መረጡ እጅ ጋር ድርጌ ፈራዋት ከሁለት ቀናት በኋላ ፈገግታ ያሳየችኝ አቀፈችኝ ስጦታዎችንም ሰጠችኝ በጣም አድርጋ እንደምትወደኝና እንደምትጠነቀቅልኝም ነገረችኝ አስናናችኝ ሁኔታዎችን ሁሉ በኋላ እንደምትገልጽ ሊነገረችኝ ወዳንድ የመዝናኛ የምሽት ክበብ ወሰደች እዚያም ሀብታም ልታደርገኝ ቃል የገባችልኝን አስተዋወሰች ከዛም ቀጥሎ እንደዚህ አለች አንድ ቀን እኔ የማውቃቸው ነገሮች ሁሉ ታውቃለ አለችኝና ወደ ቤት ተመልሰን ሄድ ሄዲም ደፊቱ በትክክለኛነት ተቀጠለ ነገር ግን በውስጤ ባደጋ ውስጥ እንዳለው ተረዳ እንዴት ላመልጥ ይችላል ላምልጥስ ብል ወዴት ሄዳለሁ እዚ ላይ ሊተኮርበት የሚገባው ነገር የአሊስ ቤት ሰዎች ወጣቷ ልጃቸው ኮስተር ብላ በጥንቆላና በርኩስ መንፈስራ ውስጥ መዘፈቋን አለመቀው አለማውቃቸው ነው እኔንም ህይወቴን ይሞዳት ከሆነ ይህንን እንደነግረባቸው ከባድ ማስጠንቀቂ አስጠንቀቃኛለች አድማጮች ይሆይ የ20 አመት ልጃገረድ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ታደርጋለች ብላችሁ ትገምታላችሁ የውጭ ሰላም የሚያት እንደ አንዲት ቆንጆና ጉዳት የማታደርስ ባንድ ትልቅ ባንክ ቤት ውስጥ የምትሰራ ልጃገረድ ሲሆን እሷ ግን የዲያብሎስ መልክተኛ ነበረች ስለዚህ አድማጮቼ ዛሬም በአለማችን ብዙ አሊሶች አሉ አስፈሪው ግኝት አንድ ቀን እሷ ስራ ከሄደች በኋላ በቤት ውስጥ ያለው ነገር ለማወቅ እየተዛወርኩ ማየት ፈለኩ ወጣት እንደመሆኑ አመጣን ቤቷ በደም ቢተያዘና ሁሉ ነገር የተሟላላት የሚያምር ነበር አራት የማቀዝቀዣ ቤቶች ነበሯት አንዱን ስከፍተው የሰው ጭንቅላቶች ይደረቀና ትኩስ የሆነ የሰው ስጋ አየው በጣራው ውስጥ ደግሞ አጽሞች ነበሩ በሌላ ወደ ጥግ በነበረው ክፍል ውስጥ የውሃ ማሰሮ በውስጡ ደም በመሐከሉ ላይ ትንሽ ዛፍ ትንሽ ቀንና ቀይ ጨርቅ ጎን ሆኖ አየው ከዚህ በላይ ለቀጥላል ቻልኩ አሁን የሞተ ሰው እንደሆን ኩራሴ ናወቁ ወዴት እንደሄድ እንደማልችል ሁሉ ለሚመጣው ለማንኛው ነገር ህይወቴን አስገዝቼ አፈንም ለጉሜ ሞትም ቢሆን ወይም ህይወት መጣባበቅ ጀመርኩ አሊስ ከመስራ ቤቷ ተመልሳ ስትመጣ ባስተያየቷ መስራ ቤት ሆና በቤት ያደረኩትን ሁሉ እንዳወቀች ብኝ ይገባይ ከጥንቆላውና ከአስማተኛው ዓለም ጋር ተዋወቁ በሚቀጥለው ቀን ወደ አንድ ስብሰባ ብረን እንድንሄድ ጠይቀችኝ በጀማ እንዴ ስረኛ ሆኛለሁና ሌላማ ማማራጭ ስለሌለኝ እሺ አልኳት ከከተማ ወጣ ብሎ ደሚገኛን ትልቅ እንጻ ሄደን ስንደርስም የሚገባው ጀርባ ዙሮ እንደሆነ ነገረች ምድር ቤት ውስጥ ደሚገኝ ትልቅ አዳራሽ በኋላ ይገባው ከኔም በኋላ እሷም በዚያው አኳ ሀንገባች አዳራሹ በጣም ሰፋ ያለና 500 ያህል ወንዶችና ሴቶች ክብ ሰርተው ይተቀመጡበት ነበር ከነርሱም በላይ ጭንቅላቱ ብቻ የሚታይ ነገር ግን የተቀረሰውነቱ የሌለው ሰው እንደመሪ ሆኖ ተቀምጧል ከነዚህ ሰዎች አንዳንዶቹ ተማሪዎች አንዳንዶቹ ዩኒቨርሲቲ ለመጨረስ ጥቂት የቀራቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ምሩቃን አንዳንዶቹ በመመረላና የሚያሳሰሉት ናቸው አሊስ በግድግዳው ያለውን ቁልፍ ስትጫነው ኮለል ውስጥ ወንበር ወጣና ተቀመጥኩበት 
ለርሷም እንጂው አድርጋ ሌላው እንበር ወጥቶ ተቀመጠች ከዛም ለተሳታፊዎቹ አዲስ አባል መሆን እናስተዋወቀች እነርሱም በጭብጨባ ተቀበሉ ይህንንም በማድረጓ አሊስ እድገትን አገኘች በስብሰባው ወቅት ምንም ዲገባኝ አልቻለ ነገር ተያይተው በመጨረሻ ሌላ ጊዜ ብቻ ይን እንደመጣ በመሪው ተጠይቄ ስብሰባው አበቃ ይህ ነበር እንግዲህ ከአስማተኛው ዓለም ጋር የነበረኝ የመጀመሪያው ተውቄ በዚያኑ ለሊት ልክ በ8 ሰዓት አሊስ ከንቅርፌ ቀስቅሳኝ አስደንጋጭ ነገሮችን አጣውተኝ ጀመረ ታይ እንደማንኛው ምፈራሳው አይነት አይደለም እኔ ግማሽ ሰው ግማሽ መንፈስ በይበልጥም ከመንፈሱ ነኝ ከወደ ጥግ ባለው ክፍል የምታዩ መናፍስት በቀኑ ሁሉ እንዲመሩኝ በጠዋት ድግምቴ የምትጠቀምበት ነው ስላዝሞቹ ሌላ ጊዜ ነግራለሁ ይህንን ስትለይ ምንም ቃል አልተነፈስኩ ስለዓለም ምስጥራት የሚያስተረዱ መጻፎችን እንዳነባ መጣችልኝ እኔም ሁሉም ነገር ለማወቅ ጉጉት በሆነ አምሮ የለማንበብ ወሰንኩ ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ፍላጎት አደረብኝ ታዲያሷም ይህንን ሁኔታ ይን ወዲያው ስታይ እኔ ሳላውቀው ህንድ ወደሚገኘው ያስማተኞች ህብረት ስሜን ላከች በፊት እንደተነገረኝ ወደዚያ ወደ ስብሰባው ስፍራ ብቻ ይሄድኩኝ ከዚያም ዘጠኝ አዳዲሶችና አንድ አንድ መስካሪያኖችን አገኘው እኛም ሁኔታውን ወይም ስራውን መጀመራችን ስለነበር ወደ አዳራሹ ማል ፈጠርተን የሚከተሉት ነገሮች ተፈጸሙብን መስኮት ለማጣበቅ የምንጠቀምበት አይነት የመሰለ የተለያዩ ምግቦች ቅልቅል በሆነ ነገር ሰውነታችን ታሸ ይህ ሙሉ አባል ለመሆን ቡቅ ያደርጋችኋል ተባለ ዘይት የመሰለ ነገር በጠርሙስ ሆኖ እንድንጠጣ ተሰጠ ይህ መልክተኛ ለመሆን ብቁ ያደርጋችኋል ተባለ በመጨረሻም ባሩድ የመሰለ ነገር በራሳችን ላይ ታሸ ይህ ምስጥራቸው ለማጥናት ይጠቅማችኋል ተባለ አሁንም ታዲያ ልክ እንደ በፊቱ እኔ ሳላውቀው ይህ ያጀማመር ስነ ስርዓት በእንድ አገር ተመዝግቦ ኖሮ በማግስቱ ከነርሱ ደብዳቤ ደረሰኝ በደብዳቤው ታዘዝኩት የተላከልኝ እንደብዳቤ በደም ያቆሽሼ ወይም ደም እንቀብቼ በፖስታ ቤት ሳይሆን እነርሱ በገለጹ ሊመንገድ እንደልክላቸው ነበር እኔም ይህንን አደረግ ከንግዲህ አሁን ልክ ከዚህ ለጥብ ኋላ ወደ ኋላ መመለስ ይለ ወደ ኋላ መመለስ ሁሉ ግዜ ለእያንዳንዱ ግለሰብ እንደሚነገረው ሞትን የሚያስከትል ነው እኔም ምንም ተስፋ የለኝም ብዬ ጨርሻለሁና ሌላ ማድረግ የምችለው ስላል ነበርኝ እነርሱ ያሉትን ፈጽ ካሊስ ጋር አልኪዳን አንድ ቀን ማለዳ ጠዋት ቤት ውስጥ የሚፈጸም ጠቃሚ ስነ ስርዓት እንዳለ ነገረች ከለሊቱ 8 ሰዓት በመዳህ የምትሄድ አንዲት ህጻን ልጅ በህይወት ያለች አመጣቻት ያዮሃትም አሊስ በጣቶች አደንቁራ የህፃኗን ልጅ አይኖች ስባ አወጣቻቸው የህፃኗ ልጅ ጽሁት ልቤን ሰነጠቀ ከዚያም ቆራረጠቻትና ደሙንም ስጋውንም በትሪ ላይ ዘርግፋ ብላ አለች እንም ተቃወም እሷም ትኩር ብላ ስታይኝ ካይኖች አይወጡትን በቃን መግለጽ አልችልም ሌላ ነገር ከመከተሉ በፊት ስጋውን ብቻ መብላት ሳይሆን ደሙንም ለሰው ጀመር በዚህ ጊዜ እንዲህ አለች ይህ በእኔና በአንተ ማከለ ቃል ኪዳን ነው ምን ሳደርግ እንዳየ ወይንም በአጠቃላይ ስለኔ አንዳች ነገር በእምድር ላይ ለሚገኝ ለማንም ሰው አትናገር ይህን ባደረገ ቀን ግን አንተን አንተን ነፍስ ያልቀላሃል ይህን ስትለኝ በጣም ፈራ ማለትም ይህንን ባደረኩ ቀን እገደላለሁ ዩኔታ ከተፈጠረ በኋላ በውስጥ እንግዳ ስሜት ይኖር እንጀምር ራሴን መቆጣጠር ስካክታይን ድረስ ተለወጥኩኝ ለናቶች የማስጠንቀቂያ ቃል የቤት ሰራተኞቻችሁን ታውቃላችሁ እርሷ ወይም እርሱ መሰረቱ ምንድነው የልጆቻችሁን ይወጣ